Buondì musicisti, io sono Matteo Nori e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio trattare di una domanda che mi viene fatta molto spesso, soprattutto di persona, da gente che conosco o con cui collaboro, in particolare musicisti. La domanda è, ma tu come fai a registrare le tue cover? i tuoi video cover, quelli che metti sui reel, quello che metti su Instagram, YouTube, insomma, ehm, con audio, con la traccia originale, con l'esecuzione però eh, in tempo reale. Beh, allora, in realtà non è così tanto complicato, ma non è neanche così facile come la gente può pensare da fuori. Ci sono state mille ipotesi addirittura chi ha detto ah, magari tu registri prima, poi dopo fai in playback. No. No, assolutamente no. Non sarebbe possibile farlo perché non suoni mai una parte esattamente identica, anche se per qualche motivo una solo te lo impara a memoria, non avrai mai il tocco uguale nel video, si noterebbe. Quindi esclusa questa opzione, che è la cosa che sfatto sempre subito. Come faccio? Beh, oggi vi faccio vedere tutto il processo in maniera tale che si... Può essere una curiosità per qualcuno, ma molto più utile per altri per prendere spunto, per poter fare le proprie cose in maniera professionale. Qui stiamo parlando di un tipo di video che va a ricercare una qualità sia audio che video appunto di un certo livello per proporre sui canali social un contenuto competitivo. Ok, quindi... La classica, il classico arrangiamento del prendo il cellulare, attacco l'amplificatore, metto su una base e ci suono sopra, qui non ne trattiamo neanche perché quello diciamo può andare bene per qualcuno che vuole qualcosa di amatoriale, qualcosa per divertirsi e non c'è nulla di male in tutto questo, ma se si vogliono fare le cose in un certo modo per cercare di presentare un prodotto e diciamo ottenere l'attenzione da parte di un pubblico ecco oggi vi faccio vedere come si fanno le cose in maniera proprio diciamo come dio comanda ecco la prima cosa da cui si parte tralasciando tutto il processo in cui voi avete scelto una canzone vi siete imparati le parti avete eventualmente modificato un po l'arrangiamento delle parti come magari faccio io a volte con le parti di chitarra, eccetera. Avete deciso quante chitarre più o meno volete registrarci, se una, due, tre tracce, eccetera, eccetera. Tralasciando tutto questo processo, che è un processo per forza di cose off camera, adesso vi vado a dire tutti gli step uno per uno che io faccio. Da quando ho imparato la canzone fino a quando il video non viene pubblicato. Allora, la prima cosa è andare a prendere il file che sia mp3, flac, quello che volete, andarsi a tirar giù il file della canzone originale che volete fare. Una volta fatto questo entra in gioco già da subito la nostra DO, la nostra Digital Audio Workstation, che può essere qualsiasi. Qui vedrete Reaper perché io uso questo, ma ricordatevi che sia per questo che per altri programmi che utilizzerò, così come quello per montaggio video, valgono tutte le alternative equivalenti sul mercato, siano esse a pagamento, siano esse gratuite, quello con cui vi trovate più comodi e che avete la disponibilità di utilizzare. Quindi spostiamoci direttamente sulla DAW che vi faccio vedere tutti i passaggi. Quello che vedete qui è il progetto di una cover che ho realizzato per YouTube. Lasciamo stare che cos'è e cosa non è, non vi farò sentire dell'audio, non vi farò sentire niente. A voi interessa in questo momento, fate finta che queste non ci siano, solo questa traccia in alto ovvero la traccia che ho chiamato original, che è il file che abbiamo appena detto, che voi teoricamente siete andati a scaricare direttamente del brano così com'è, ok? Lo mettete qua e dopo ci tornerà utile, intanto lo tenete lì. Cosa fate dopo? Subito dopo andate a prendere tramite un programma le tracce separate della canzone che volete andare a suonare. In questo caso io utilizzo quest'app che si chiama Moises e che cosa fa? Vi spezza su 2, 3, 4, 5 tracce la vostra canzone. Quindi avrete da un file unico un file che viene spezzato in una voce, una batteria, una chitarra, un pianoforte, 
tutte tracce separate come diciamo se l'aveste registrato in studio e aveste ogni strumento su una traccia diversa ovviamente è un'intelligenza artificiale che lo fa andando ad analizzare lo spettro di frequenze vi elabora il sound una volta che voi avete le vostre facciamo 5 stem ok avete le chitarre separate dalla voce separate dal basso separate dalla batteria scaricate come file indipendente ognuno di loro e cosa andate a fare andate ad aprire la vostra DAW e andate a importarcele quello che ci ritroveremo sarà quindi un insieme di tracce come se stessimo lavorando a un mix e master da studio insomma quindi avremo una traccia della voce isolata traccia del basso traccia della batteria e chitarre dipende dallo strumento che suonate io nel mio caso faccio chitarre cover quindi vado a non scaricare tutte le parti di chitarra perché saranno poi quelle che vado a suonare io bene la traccia originale questo può essere un gusto personale ma è quello che io in realtà vi consiglio di fare me la tengo in sessione per due motivi il primo motivo è che ci sono sopra mentre sto letteralmente registrando il video perché io sento anche diciamo nel mio caso le chitarre originali e quindi mi perdo meno ecco ho un riferimento anche di un'altra chitarra mentre togliendo tutte le chitarre lasciando solo voce bassa e batteria a volte se la canzone ha un arrangiamento un po' complicato e tutto rischio di diciamo perdere un attimo la bussola mi aiuta avere delle chitarre sotto anche se io sopra sto facendo delle cose diverse perché la sto personalizzando questa è più una cosa soggettiva però magari può essere utile anche a voi uso gli near per nei, nei video si vedono poco ma se ci fate caso gli near per sentire la base cioè in realtà non, che, non è che sento solo la base sento tutto sento anche la mia chitarra sento tutto quello che gira su reaper in poche parole e poi io in tempo reale posso mixarmi il volume in tempo reale cioè dire tipo voglio meno base voglio più chitarra e anche per quello che è utile avere la base originale perché fate presto a eh, slidare su e giù il volume in più vi serve perché perché quando noi andremo poi a mettere insieme le nostre tracce con quelle del, eh, della canzone originale quindi con le tracce isolate voce in company originali potremmo avere l'original completa come riferimento per come deve suonare perché sì è una cover nostra possiamo farci quello che ci pare nessuno ci dice niente ma comunque avere una reference di come dovrebbe suonare ci può aiutare a mixare meglio la reference in mix si usa sempre ma in questo caso avete proprio la reference del brano che state coverizzando quindi più reference di così non si può quindi questi sono i motivi a questo punto cosa vado a fare? Vado a crearmi le tracce che mi servono per la chitarra. In questo caso, ad esempio, io questo è un assetto, diciamo, standard che uso sempre. Metto una chitarra lead, che è quella arancione, che sarebbe poi la chitarra che sta sulla destra del, del panorama stereo. La rhythm, che è quella gialla, che è quella che sta sulla sinistra. E il solo rosso, che sono tutte le parti di chitarra solista. In questo caso è proprio la solo del brano. Nella maggior parte dei casi è proprio la solo principale del brano e vado a prepararmeli ok preparo e le, le abilito le tengo pronte per la registrazione a questo punto noi qui abbiamo finito perché ricapitolando abbiamo imparato il pezzo l'arrangiamento e tutto ci siamo presi l'originale su cui possiamo suonare più le varie tracce isolate e ora ci manca soltanto da registrare il video in realtà questa parte non è poi nulla di così astruso ovvero io semplicemente prendo la videocamera che in questo momento mi sta registrando la posiziono in un angolo della stanza che mi piace su un cavalletto dove ho un'inquadratura che so che funziona della mia stanza faccio tutte le mie prove insomma anche a livello di luce perché utilizzo anche un po la luce naturale eccetera in più ci abbino nel mio caso un softbox che no è questo qua se ce la posso fare è questo qua dietro perché appunto stamattina ho registrato guarda caso una cover youtube che è quella del progetto che vedete in questo video qua e sostanzialmente una volta posizionate le luci fatta l'inquadratura è una cosa molto soggettiva a gusto personale che dipende molto dalla stanza in cui siete vado a fare questa operazione ovvero vado eh, a prendere eh, la, sulla dow la eh, traccia che voglio suonare quindi dico ok voglio fare la chitarra di destra bene dico ok qual è la parte della chitarra di destra ok ce l'ho bene fotocamera premo rec sulla fotocamera ok premo rec sulla traccia registro la mia bella traccia di chitarra di destra boh, 
stoppo, stoppo anche l'audio e ora ho una traccia audio della parte di chitarra che ho fatto e la sua relativa clip video. Perché? Perché io ho filmato contemporaneamente, ho registrato, quindi il computer si è mangiato l'audio e la fotocamera si è mangiata il video. Ok? Quindi due dispositivi, però sono stati fatti andare contemporaneamente. Poi stessa cosa per tutte le altre tracce che devo fare. Devo fare la chitarra di sinistra bene, dico ok, qual è la parte della chitarra di sinistra? Bene, tac, accendo la fotocamera, tac, abilito la registrazione, registro, ta ta ta, contemporaneamente sto, mi sto filmando, tac, mi ritrovo con la traccia audio più la relativa clip sulla schedina della fotocamera in questo caso. Io dico schedina di fotocamera ma può essere anche la, mem la memoria, la galleria di un cellulare, potete usare quello che volete per fare un video, eh. non è questo che va a cambiare la qualità di cui parlavo all'inizio ok non è cosa usiamo è come lo facciamo una volta finito ho finito di registrare ho oh, la mia bella do con tutte le mie tracce che ho registrato con la mia performance suonata e ho oh, la mia bella fotocamera che sulla schedina ha le clip di tutte le mie tracce vi consiglio di fare per l'appunto l'ho dato per scontato ma lo puntualizzo vi consiglio di fare una clip per ogni parte cioè se fate Faccio un esempio, tre tracce di chitarra che fanno tre cose diverse, fate una clip per ognuna, non fate un video unico perché poi si può fare ma poi alla fine vi trovate con un video unico che va spezzato e dovete capire quando finisce una chitarra e quando invece state suonando l'altra, è molto più complicato. Fate una clip per traccia, molto più semplice. Una volta fatto questo, tac, ci si risiede alla scrivania e cosa si fa? Si va sulla do. E inizia tutto il processo di mix si prendono le tracce si guarda che siano a tempo si controlla tutto che si mette a tempo eh, il certo uso come reference l'originale si guarda che eh, voce bassa batteria tutto sia rientri nell'originale chiaramente per capire se avete fatto una buona performance ascoltatela subito dopo che avete recato non aspettate di spegnere la fotocamera spegnere tutto per riascoltarla perché se c'è qualcosa che non va poi dovete rifare tutto ok quindi io molto spesso non le faccio one take cioè a volte vengono one take a volte la stessa take devo farla due volte perché dico che okay, non è venuta quindi elimina e rifai da capo ma lo faccio mentre sto proprio registrando ancora questo vabbè, sono cose che possono sembrare banali però fidatevi che se, comunque se mi vengono chieste vuol dire che forse così tanto banali non sono poi dopo cosa fai? C'è tutto il processo che qua dipende molto da cosa stai facendo, dipende anche da persona a persona, di mixing. L'unica cosa che vi posso dire è ognuno tratta il segnale audio come preferisce, quindi c'è eh, prendo la chitarra, faccio compressione, equalizzazione, papapero, papapà. Quelli non, non, non ve lo dico adesso perché anche io in base alle canzoni vado a toccare più o meno il mio sound eccetera, vado a pannare gli strumenti, insomma quelle sono le cose che faccio, comprimo un po', do un'equalizzata eccetera. L'unica cosa è che vi sconsiglio di toccare gli strumenti originali tipo che ne so voce basso e batteria originali perché sono quelli che avete strabolato dalla canzone già fatta e finita, quindi sono già pronti per il mix magari qualcosa potete anche toccarlo per gusto personale tipo dito ok per me la voce è troppo brillante gli do una scurita o la batteria è troppo alta cioè potete giocarvela con i volumi per carità però se non volete andare proprio a snaturare a meno che non sia un effetto voluto la canzone che state facendo vi consiglio di adattare magari le vostre per esempio chitarre al mood originale rispetto a cercare di far suonare le altre cose diversamente poi dipende tutto da quello che volete perché una regola non c'è e quindi comunque anch'io tendo sempre a personalizzare perché a me fare le cose paro paro non piace e ritengo anche che non serva a niente dal punto di vista artistico comunque tutto il processo di mix e mastering diciamo per avere un prodotto più qualitativo possibile cioè se dovessi pubblicare qualcosa sulle piattaforme streaming sarei estremamente pignolo per ovvi motivi di, di prodotto di qualità più alta possibile che posso fare mentre se dovessi semplicemente fare un demo magari per avere il demo che ne so da far sentire a qualcuno sarei meno pignolo ecco magari una via di mezzo cioè per youtube cerco di essere un po pignolo per avere un sound che sia professionale ma al tempo stesso non sto a fare così tante correzioni e robe come se dovessi pubblicare su una piattaforma musicale vera e propria Abbiamo finito qui la parte audio perché una volta che abbiamo il nostro suono impacchettato 
dobbiamo fare altro che renderizzare il nostro bellissimo file audio che va benissimo un mp3 vi consiglio se riuscite anche visto che già youtube comprime di magari fare un flac che ha una qualità più alta però vabbè cioè, per considerato dove vengono ascoltate le robe di youtube va bene tutto cioè la gente non si accorgerà mai della differenza comunque se volete essere un po' più pignoli io a volte esporto in flac poi manca una cosa fondamentale perché finora abbiamo solo l'audio più le clip sulla schedina quindi ovviamente manca la parte video allora in questo caso vi ho aperto da vinci dove c'è in questo caso un progettino di una delle ultime cover reel cose che ho fatto va bene qualsiasi software ripeto l'importante è che ci montiate il video poi cosa usate cosa fa che faccia il caffè o meno quello lì non importa da vinci fa anche il caffè mi trovo bene mi piace uso da vinci allora sostanzialmente qua il procedimento è un po più banale rispetto a mixare l'audio mixare l'audio è la cosa forse più importante su cui se dovete scegliere stare anche più tempo perché ricordatevi che nei video soprattutto un video musicale ma in generale nei video l'audio conta sempre di più del, della parte visiva anche se non, se non non te ne rendi conto ma è così sostanzialmente andate a prendere il vostro file audio direttamente da quello che avete esportato dalla do quindi come se fosse una canzone che poi va pubblicata a tutti gli effetti L'unica differenza è che adesso la dovete sincronizzare con le clip che avete fatto, quindi prendete dalla schedina della fotocamera, importate le clip o dalla galleria del cellulare, quello che volete, importate le vostre clip e le sincronizzate audio e video. Ok? Una cosa che può essere utile per sincronizzare è avere anche magari un po' di audio ambientale che ha registrato la fotocamera o che ha registrato il telefono, in maniera tale che magari si sentono le note che facevate e riuscite a sincronizzare meglio. Io per sincronizzare vado a occhio, ormai mi sono abbastanza allenato per cui io eh, prendo una parte di chitarra e dico che okay, devo sincronizzarla con quello che sto sentendo vado a occhio perché so esattamente cosa ho fatto quindi so anche ritrovarmi un po però magari per uno che inizia potrebbe essere complicato quindi quella cosa di registrare anche l'audio ambientale per avere solo un sincrono poi l'audio ambientale ovviamente eliminatelo perché se no si sente in sottofondo quello può essere molto utile una volta fatto questo fate tutte le vostre sincrono eh, fate i cambi di inquadratura in base a quante chitarre avete insomma fate, potete esagerare potete tenerla semplice qua è proprio una questione artistica una volta fatto si esporta esportate nella qualità più alta che potete questo è consiglio generico che vale sempre per tutto e poi basta avete il vostro video fatto e finito bello che impacchettato e siete pronti per prenderlo e caricarlo sul vostro canale youtube per poi fare copertina descrizione titolo e compagnia bella allora se vogliamo fare un focus su come tipo registro la chitarra visto che comunque questo video o questo canale viene visto principalmente immagino dai chitarristi ci ho fatto un video dedicato quindi in questo video ti ho fatto solo vedere la catena il procedimento di quello che faccio quando faccio una cover il come io registro poi nel dettaglio a chitarra il plugin quella cosa io ci ho fatto dei video dedicati in particolare la, eh, la registrazione della chitarra ha tutto un video dove ti spiega tutti i metodi che puoi usare in casa strautile vattelo a vedere non entro in altri dettagli qualsiasi info ulteriore sono disponibile a rispondere eventualmente qua nei commenti per qualsiasi altro dubbio penso di aver dato una panoramica molto estesa o perlomeno una gran infarinatura che deve aver tolto il dubbio a tanti curiosi e a tanti magari che vogliono prendere spunto per fare anche loro questo tipo di cose vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate pure un like e se volete vedere altri contenuti come questo iscrivetevi al canale. Lasciatemi anche un commento qui sotto se volete aggiungere qualche consiglio per chi sta guardando questo video ulteriore che io non ho dato oppure se volete fare qualche punto a quello che ho detto io. Non dimenticate anche di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo alla prossima.